你怎么带他到这儿来了？我带他来吃面。哎呦，你还回来了啊！正好，那个给你们俩介绍一下，这是那个小然。小郑，小郑，那个小坚的朋友，都认识好几年了，是吧？啊啊，对对对，李爸，我饿了，帮我做海鲜面吧。呀，这海鲜胶都没了，我给你做牛肉面，加点鱼丸行不行？爸，我也想要。行，两碗。哎，那你们先玩着啊，玩着。对面坐，我坐这挺好。你坐对面去。干嘛呀？哦，这是我哥，这是我小哥，这是我男朋友郑淑然。你们就是那个三小无猜啊！啊！我的天，李姐姐，我竟然见到你的缪斯们了！不一样，不一样，这跟你的缪斯女神们都没有办法比的。我的创作是生命的余热，不是对生命狂热的表达。这不冲突，本质是一样的。越是狂热，越是悲凉的底色。我善于发现浮于表面的热烈，你一眼就能看到人生燃烧后的灰烬。可是你的作品里，表面上是美好的表达，但总有种如履薄冰的易碎感。对啊，美就是易碎的。你的作品里也有这种氛围啊？对，说了，哎，但是我更倾向于去追求永恒的美。这没有什么东西是永恒的，世间万物的结局就是消亡。那消亡就是永恒的呀。但是消亡不美啊，消亡就是消亡。打断一下啊，你们俩看起来不像是第一次见面啊。啊，对，其实是第二次。上一次是在雕塑展，我们闹了点小误会，当时我听到有人叫他的名字，他没认出我。<笑>所以，你是见过李尖尖之后？才提出交往请求的，对呀、啊，有趣的灵魂加上有温度的皮囊，我很喜欢。Thank you。所以你到底喜欢他什么？应该说，目前没有发现不喜欢的地方。我也是，我觉得人哪儿都好，我们还有好多共同话题。这面是不是很好吃？嗯嗯，好吃。呵，哎呦。吃鱼，对，就闻着味儿回来的。行吧，哎，今天，哎，洗手吃饭。哇，洗手，哎，小郑送上车了。送了，送了，送了。跟你说嘛，留人吃晚饭多好。家里人多不方便，他也不自在。哼，我觉得还挺自在的。吃了一大碗牛肉面，还不够，还要了一份鱼丸。爸做的鱼丸本来就好吃。我看他就是居心不良。行吧，你给评评理。嗯，就他那什么男朋友啊，本来约好了昨天去我店里啊见个面，结果呢，半路上盯着一女孩的屁股，就直接回去了。别瞎说，听谁说？他自个儿说的。你别瞎说，你不懂，做作品是很需要灵感的。像你们做雕塑的，我们是不懂，但子秋说的没错，他对你属于艰涩期，而且他心里很不成熟。他都大学毕业好几年了，还靠父母给他生费生活。那家庭条件不错，那他连请你吃个冰淇淋的钱都是他父母给的，你觉得这样好吗？行了行了，就说两句，吃饭了。艺术家就不需要吃饭了吗？你现在生活上已经补贴你的闺蜜了，将来还要补贴她吗？那根本就是个无底洞。这没你说的这么严重。那他这样又好到哪里去了？行了，你别说。吃饭吧。打电话给他，分手。你是不是疯了？我说分手。哎，怎么跟你没说话呢？我让他分手。我也觉得应该分手。凭什么呀？哎，你们凭什么来对我的生活指手画脚的？哎，那那个小倩啊，嗯，可能俩哥哥也都是为你好。我好着呢，我现在挺好的。他们没在的时候，我也挺好的
，我有朋友，有我自己喜欢做的事情，我每天都开开心心的。哎，现在怎么你们一回来就非得刷出点存在感，是不是？还直接报警了？我打电话打不通，而且他微博说的话有歧义。你们现在已经对我生活造成了很大的影响，知不知道？其实，我就是为你好。谢谢，我真的不需要。你们过好你们自己的生活就好了呀。我牙疼，我自己去看医生，牙医都挺好。我要想吃甜品，我自己去街上买，满大街都是甜品店。你们两个真的不用对我这个样子。你们又不是我亲哥，我们其实没有什么法律救助关系的。你们不用对我做任何事情，知道吗？小杰，你这是怎么说话呢？啊？这话从见到我们那天起，你就一直憋着了吧？现在终于说出口了。我也没想说的这么直白，是你们逼我的。凌霄，你别往心里去。巴里巴，你别吃，我回去了。哎，凌霄，凌霄，哎。哎，你说你这说的是什么话嘛？啊，什么不是亲的，不是亲的的，那你们从小一起长大的情分就没有了吗出点什么事，爸该怎么活呀？海潮啊，你
今天这事儿啊，多亏了凌霄跟和平啊！嗨，儿子勇敢，好小伙子啊，真棒，真棒啊！叔，谢谢你啊，谢谢你啊，和平，谢谢。哎呀，海超，你是干嘛呀？这是我工作。小金，这么着，钱爷你今儿做个证啊！小金，这以后不是你叔叔了，他就是你干爹。给干爹磕个头，哎，干爹，干爹，喂喂喂，哎哎哎哎哎，啊，金金金金，从今天起，你就是我的亲姑娘啊！嘿，哎呀，真好。凌霄哥哥，救了你一命，今天也救了咱们全家一命啊！这以后就是你亲哥，知道吗？啊，叫哥。哥哥。哎呦。妹妹，哥哥。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，
。哎，我看你倒看得挺开的。哟，也是啊。要不你去管管，啊？哎，这扁豆你是明天要做扁豆焖面用的？你管那么多干嘛？摘你的豆。哎，不是我摘你的豆。现在才七点，我都刚起床，李尖尖怎么也得八点了。啊、哦，没事，我早点做完还得去店里做蛋糕呢。舍得草莓。哎，吃一个差不多得了啊，我给李尖尖买的。怎么？呃，我的事儿你没有跟林晓说吧？想让我免费替你表白啊？没门儿。那就好，那就好。我还想要一段时间的暧昧。你们俩在搞暧昧啊？你小点声，你别说话。我抓住，我我我放手。哟哟哟，一大清早的，打情骂俏啊！不打扰了。来吧。哇塞，今天有面包吃啊！我上班。肚子有点疼，那你们先吃吧，我先走了。哎，你做了一大早的，吃完再走吧。好，不了。我就跟贺子秋说了，绝对是大惊小怪。网恋都普及多少年了，这也不能怪凌霄他们呀。那个人在网络上确实有一些古怪，你们俩突然就决定见面了，你还联系不上，我都担心死了。我记得高中的时候，凌霄就管他管的挺严的，现在要跟着别人学网恋，他不担心才怪。哎，对了，李尖尖。你怎么第一次跟那个然见面就直接见家长啊？见什么家长？他就是知道我爸是开面馆的，他想尝尝我爸做的面。那不就是见家长吗？你说那个然，明明跟你约好了见面，还能因为半路有灵感回去了
，你们两个情商都没问题吧？哎，李仙仙，你们俩现在网恋奔现，你什么感觉？还挺好的。我跟你说，我们有好多共同的话题。那，那你见到他，你心里会砰砰跳吗？你带他见家长，你紧张吗？你就不担心你爸不喜欢他？你看看，你看看，他还用想呢？我就知道你肯定不喜欢他。要喜欢一个人，怎么可能第一面就带去见家长？那不得紧张到背过气去啊！晕了头了，学人家网恋，他就根本分不清楚朋友的喜欢和恋人的喜欢有什么区别。本来就怀疑李尖尖有情感障碍，那眼里除了木头什么都看不见，他能分得清楚才怪。对。喜欢一个人不可能这么淡定的，应该是那种满心满眼全是这个人才对。对呀，爱情本来就应该是一眼万年，天崩地裂。天什么崩什么地什么裂啊？整什么天崩地裂？细水长流不挺好的吗？你看我爸妈，他们就是相亲认识的，他们刚开始见面就觉得哎还不错，嗯，适合过日子，后面不也挺好的吗？哎，反正呢，我们俩就是先培养培养感情呗。我最近创作状态很差，听说谈恋爱可以有助于创作。你谈恋爱就是为了创作，说不定能带来灵感呢。自从对面一般的人，咱家门铃就没消停过。那我去开门。早上，早啊，月亮，妈。<笑>愣着干嘛？快帮帮忙！快重死了！妈，你怎么这么早就来了？你不跟我说一声，万一我不在家怎么办呀？还不到八点呢，你能出门？吐气解愁。哎，你们这边物业管理不行。上次我来停车都没地方，这次打车还能方便点。哟，小姑娘们都在呢。阿姨好，李阿姨，你们好，吃早餐呢。哎呦，看着还不错呀，挺健康的啊！妈，你吃了吗？啊，不吃，我吃过了。你们吃你们的，快吃快吃，吃啊！随便吃。我给你买点进口水果，每天都要记得吃水果啊！昨天晚上我叫了一大块牛腱，看香不香？蘸水我都调好了，我给你们放在冰箱里啊！还有这个，你外婆做的沙茶酱，这不是？桃子，你沙茶酱过敏，我们家不能吃这个。哪有人专门对沙茶酱过敏的？糖菜你肯定是吃了别的什么东西过敏了。对，对了，还有这个鱼丸，我都给你们冰在冰箱里啊。哎，这两个环保袋呢，我找个柜子给你们塞起来，重复使用，保护环境，知道了吧？好的，阿姨。嗯，那我帮你。哎，不用不用，坐下，快吃饭，我来就好。金阿姨，不愧是金阿姨，八百年不变。姐妹们，挺住，要承受住今日来自金阿姨份爱的 diss 耶！对不住，对不住。你们聊什么呢？谢谢阿姨。哎呀，不用客气。你们要是喜欢呢，阿姨常来，给你们多带好吃的。好，快吃。地上的脏东西啊，你得一点点的擦干净了。我还是得多来。哎呦，你怎么开始脱发了呀？你工作归工作，不要总熬夜，要不然头也秃了。衣服倒是不少，你就这一点还像个女孩子。不过你都多大了，还穿粉色的裙子啊？有时间多看看时尚杂志好不好？妈，不是你以前喜欢给我买粉红色吗？我什么时候给你买粉色的了？每次带你出去买衣服都是你自己挑的，你自己非要买。妈，你能不要一直否定我吗？我这是关心你，你还不领情吗？阿姨，我自己来就好了，我自己来就好。哎呀，不用不用，你怎么还跟阿姨客气呢？哎，你这孩子从小没有妈妈，都没有人管你。你跟月亮是小姐妹，那差不多，我也可以算是你的妈妈。这我也也也没这么惨，我爸又当爹又当妈的都一样。可
可怜的小姑娘，从小都没有享受过母爱，都不知道爸爸和妈妈是不一样的。<笑>没事儿啊，阿姨在。啊，行了，出去吧，出去吧，别管了啊。你这个屋啊，还是你自己收拾吧。阿姨实在是帮你收拾不了。阿姨，不用，本来就不用您收拾。我这屋虽然看着乱，但其实我心里是井然有序的。您上次给我收拾完，我反而找不着了。唐灿，你也不要嫌阿姨啰嗦。你本来赚的就不多，别把钱都花在这些买衣服、买化妆品上。女孩子对自己最好的投资就是学习。嗯、阿姨，我买衣服也是工作需要。<笑>你那叫什么工作啊？假装孩子家长去开家长会，那不就是骗人吗？<笑>你看你长得这么漂亮，小的时候就是小明星，这长大了怎么不去当明星呢？<笑>妈，我送你上班吧。啊，不用。你那小车太寒酸了，你好意思开，妈妈还不好意思坐呢。哎，你想买车，干嘛不跟妈妈说呀？干脆卖掉吧，妈妈再填钱给你买辆好点的。不用，我开着挺好的。车开出去那就是人的脸面，你开个好车，别人都不敢欺负你的。妈，我跟你商量个事儿呗。说啊。我也觉得没有正式编制不太稳定，是这样的。我们现在台里啊，有个特别好的机会。嗯，下半年台里呢要派两名年轻记者去北京办常驻，所以我就想去北京，看。那不行，北京太远了，而且人多车多，空气也不好。这人生地不熟的，我可不放心啊！不行不行，我好多同学都在那儿，又不是不回来了，就两年。你想事情全面一点，你去北京两年回来都二十七了，你再找对象。还得处一处合不合适吧？那什么时候结婚？什么时候生孩子？这些事情都是顺其自然的。什么叫顺其自然呢？你得有计划。我认你，我走了。我走了。啊。谢谢，我真的不用，你们过好你们自己的生活就好了。我牙疼，我自己去看医生，牙医都挺好。我要想吃甜品，我自己去街上买，满大街都是甜品店。你们两个真的不用对我这个样子，你们又不是我亲哥，我们其实没有什么法律救助关系的，你们不用对我做任何事情，知道吗？我看看，你还有一个妹妹，给我。秦美央跟你不是一个姓。在你身边呢吗？这我在所里上班呢
。啊，凌霄在医院呢。怎么去医院了呀？凌霄生病了。这菜不上桌，你是不会进门的。饭给你盛半碗还一碗啊？哎，别忙活了，我没胃口，不想吃。哟，怎么了这是？我说，没什么事，我就先下班了。啊，走吧，赶紧把那个那个打烊那牌子挂上。好嘞。你路上慢点啊。嗯。莫老板，怎么了？哎。今天啊，陈青给我打个电话。谁？凌霄他妈。哦。不是你们这平时还有联系啊？哪有联系？啊？从凌霄去新加坡上大学，就再没联系过。所以啊，今天一给我打电话，我都没反应过来。是，你说的我也没反应过来。怎么能找你什么事儿啊？听他这意思啊。凌霄回来找工作，他根本就不知道。他就以为啊，儿子就是回来看看我。他今天跟我这话里话外的意思，就是让我催凌霄赶紧回去。你说这孩子，你说回来什么都不跟我说，你说，哎，你这你赖孩子干什么呀？这陈婷什么脾气，你又不是不知道。哎呦，我就说嘛，这陈婷怎么可能那么轻易就把孩子放回来呢？都是大人造的孽，你说到最后，苦让孩子吃。你现在你说这个你，反正我觉得啊，这事儿，你得找凌霄好好说说，你得说透啊。说什么呀？他现在跟我就没什么话。哎哎哎，他跟你话多，你跟他聊聊吧。别的事儿我能管。这事儿你得亲爹你自己聊。哎，这时候我是亲爹了，那你一口一个亲儿子亲儿子叫着，你怎么不说了？那想管也管不了，真的。聊了聊了，爱莫能助。哎呀，我操，我吵闲了。你别吃了，你吵干嘛呀？哎，怎么不回屋睡？没睡，看电视呢。哦，对，你今天跟你姐姐说话了吗？没。我说你这气性大的毛病得改改，咱们当哥哥的就得脸皮厚一点。你看看我，小时候要是脸皮薄的话，连家都没。你又不是不知道他，他那个不能忍的性格能忍到现在，很难得了，知足吧。毕竟咱们对不起他是事实。你怎么穿我衣服啊？啊，这是你的衣服，啊，我以为是我的，我已经长差不多了。那鞋是你的。哎，你没脚气吧？啊，没有就行，我就这么一问，不嫌弃你。小时候你不也经常穿我的吗？所有鞋你都可以穿，但以前李健送我那双，你别动。这话应该我跟你说吧？你可千万别穿我那双啊！我都没舍得穿，你看你那双都快穿烂了。早点休息吧。我回来了。卖水果啦，还是车厘子？你刚买的？哎，你看这个人过不过分啊？我开完家长会，好心带他儿子出去玩，我买游戏币花了十几块，我请他儿子吃肯德基花了几十块，他不谢谢我就算了，居然给我中评，理由还是我耽误他儿子做作业，怎么会有这种人呀？人家是雇你去开家长会的呀，不是雇你去带孩子玩的呀。我还不是好心，他好心当成驴肝肺啊！那是你觉得好心啊，人家没觉得，你这就叫添麻烦。你有没有人情味儿啊？我没人。
年轻范儿。咱们家这房子半年的房租都是我垫付的，我没人情味儿。收礼金。今天早上六点就来了，做完饭就走，弄得跟旧社会的小媳妇儿一样。你们俩到底怎么回事儿？哎，等你吃饭啊！你今天要去医院抽牙神经。你十点半出门就来得及。我看完了牙，直接去工作室，肯定比你先到。哦，行。哎，下次看牙我陪你一起去吧，正好找你哥洗个牙。再说吧，我先进去看牙了，拜拜。啊，拜拜。你好，这里。你哥正好这时间段约了其他人，让我给你治。说反正只要医生技术好，谁治都一样。我还真记住。你说什么？啊，没什么，那就麻烦西西姐了。你哥当年报考新加坡大学，是因为他妈在新加坡吧？啊，那他跟妈妈亲一些，还是跟爸爸亲一些啊？都还行吧。你就别替他说话了。以我对他的观察呀、啊，肯定跟谁都不亲。嗯。不过你哥可会哄小朋友了。现在我们有小朋友来预约，都往他那送。我昨天才知道，他在新加坡还有一个亲妹妹，比他小很多。原来是有经验，怪不得。你见过他那个亲妹妹吗？嗯。哦，我见过几次，见过几次。哎，你哥。姐姐，我一会儿还约了人，抽牙神经不会太久的哈。哦，不用不用，很快。在这边帮我取一下药全世界都欠他的死样子。上次那个获奖展，让我印象最深刻的就是你跟李老板的作品，以十七岁为界点，三小无猜，象征着逝去的青春，梦中情人代表着长大成人，简直是棒极了。我自己也很喜欢那个作品。我脑海里浮现出构思的时候，我激动的整晚都睡不着。哥，以后经常来我们工作室玩，哎，我能加您个微信吗？可以啊。哎，然跟我想象中的不太一样。你想象是什么样子？我想象中吧，他应该是那种留着长头发、放荡不羁的朋克型，或者是那种阴瑟瑟的暗黑风。没想到。是这么清爽一个小伙子。哎，我的微博给人这种感觉吗？嗯。哦，那怪不得你的两个哥哥以为我是危险分子啊。哥哥。啊。哎，你不是独生女吗？我是，我两个哥哥就是从小一起长大，不是亲生的那种。就是三小无猜上那两个男生的原型，之前一直在外地上学，最近才回来。前几天知道我跟李尖尖见面，刚好他手机摔坏了，两个哥哥联系不上他。差点还报警了，报警、啊？这么夸张、啊？嗯，你那两个哥哥不会是没空吧？很有可能。不，不是，是在小时候，我就在我哥眼皮子底下差点被陌生人带走了，所以他就落下了病根，所以现在就特别容易紧张。那你那两个哥哥有亲生兄妹吗？有啊。
，娜娜她的亲生兄妹。哎呀，我都饿了，你们不饿呀？一起吃饭吧，我请客。走，走。以前怎么没替你提醒我呀？啊，不重要，不重要。想吃什么？